Bunları Kadir'e götür. Benden alacağı paranın tamamı bu. Ee, ülke dışına kaçacaksa kanaatkar yaşamayı öğrenmesi lazım. Siz gitmezseniz çıldırır o. Hele bir de bütün malların gittiğini öğrenirse var ya, aklını oynatır. Davasını satmış adamın aklı başında olmaz zaten Beşir. Lafla devrimcilik olmaz. Gitsin bir komün bulup yaşasın. Benden yana korkunuz olmasın. Bu can bu tende olduğu sürece korurum sizi. Ama bu adamlar sırtını başka yere dayayıp gelmişler bu noktaya. Onlarla ne siz başa çıkabilirsiniz ne de ben. Benim can korkum yok Beşir. Sen nasıl kendi evladın için benim yanımda olduysan... ...ben de kendi evladım için Kadir'in yanında oldum. Şunu unutma. Her gün ölümlerden geçtim ben. Kadir çalıp çırparak edindiği servetin akıbetini bilse... ...bir saniye yaşatmazdı beni. Ama umurumda değil. Ben kızımın selamette olduğunu... ...tek başına ayakta olduğunu göreyim... ...seve seve giderim ölüme. Onların sırtını yasladığı dağlar... ...hasretle yanan peçeli bir ana yüreğinin karşısında... ...kurşun gibi erir. Merak etme. La ben yedi düelle boğuşuyorum. Karşıma çıka çıka bu peçeli çıkıyor. Bizim yol inşaatının etrafındaki arazilerin tamamını toplayan bu peçeliymiş. Aa o muymuş? O zaman ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun ya. Dur la dur. Bekle biraz. Ee Savaş. Ne yapacağız la bu peçeliyi? Alemin lafına bakılırsa inci babayı minci babayı katlamış bu. Topuna birden bu hükme diyormuş. Ben bir bakayım efendim. Bakacan mı, göreceğin mi bilmem. O arazilerin tamamını istiyor. Santimi bile kalmayacak. Ee, ne olacak savaş? Ne yapacağım ben? Başının çaresine bak. Beni kendine bulaştırma. <gülüyor> Yapma ya. Sağ olasın. Aman Allah'ım. Ayaz. Ayaz. Ayaz. Girme o inşaata. Ferhat! Uyan! Ne oldu Gül? İnşaat. İnşaata gitmemiz lazım. Yıkılacak o bina. Ne işimiz var inşaatta? Ayaz! Ayaz! Ne oldu Ayaz'a Gül? Ayaz inşaata gitti. Ne diyorsun sen Gül? Kimse yok mu? Ayaz Bey! Ayaz Bey koş! Mahvolduk Ayaz Bey! Ali Usta! Beyim koş! Beyim mahvolduk kolonlara bak. Buradaki kolonların hepsini kesmişler beyim. Bu ne ya? Dur Gül. Gidemezsin oraya. Ne yapıyorsun? Gitmemiz lazım. Ayaz ölecek. Olmaz. Bırakma Gül. Birazdan çökecek o bir daha. Bırak. Ayaz ölecek diyorum sana. Bilmediğin şeyler var. Bırak. Çöküyor. Çöküyor. Bırak! Ayaz'ı kurtarmamız lazım. O senin!
Gel canım, gel bir tanem, gel. Olmuyor Kadir. O kadar gayrimenkul bir günde satılmıyor işte. Dert etme sen sevgilim, dert etme. Çökerekten şu ana kadar hiçbir haber çıkmadı. Mutlaka yüzüne gözüne bulaştırıp vazgeçmiştir. Beceriksiz herif. <gülüyor> yani? Yani acelemiz yok. Mallarımız kalabilir hayatım. İyi bari. Ay affedersin Neslihan Hanım'ı unuttum ben. Ben de. Nasıl yani? E, ortalıklar da yok. Gitmiş. Nereye gider? Kadıncağız hasta. Hasta hasta gitmişse ha. Yok. Delidir, ne yapsa yeridir. Ha? Aramayacak mısın? Aramak mı? Niye? Dönerse döner, dönmezse kendi bileceği iş. Aman Zehra, bırak şu deliyi düşünmeyi. Hadi, hadi gel mutfağa geçelim. Kurt gibi acıktım ben Zehra. Hadi canım benim, gel. Allah Allah Allah Allah. Fır fır fır fır fır. Pervane. Karaya bak lan, uyuyor. Ha! Ha! Git buradan! Kimsin sen? Git! Fır fır fır, pervane. Karaya bak lan, dirildi. Ulan of! Ulan savaş! Ulan savaş! Allah! Ne oluyor ya? Ülkeli seni bekliyor, sür bakalım. Ne? Peşeli mi? <gülüyor> Yeter artık, gül! Yeter! Ne atladı mı şimdi? Sen kimi öldürdüğünü biliyor musun aptal? Kimmiş o gül? Kim? Hey! Kimse yok mu? Tamam. Sakin ol. Kurtaracağız seni. Ben iyiyim. Halilusa'ya bakın. Sesi çıkmıyor. Allah'ım. Kimse yoktu. Yemin ederim kimse yoktu. Yiğit. Koşsana. Yardım et hadi. Sen. Tamam. Sakin ol. Kurtaracağız seni. Sakin ol. Çal artık. Çal. Çal hadi. Geç öbür tarafa Ayaz. Gözünü seveyim ölme Ali Usta. Dayan! Dayan! Allah'ım sen yardım et. Yardım et. Oh! Oh! Oh! oh. Ne oldu bana? Nihayet. Dikkat edin sarsmayın. Ne olmuş? İnşaat çöktü üstüne. Siz burada kalın. Halil Usta be. Halil Usta. Sakat bir oğlu var. 
küçücük bir çocuğu var. Sakin ol Ayaz. Ya daha dün konuştuk ya. Ben anca ölünce emekli olurum dedi. Sanki içine doğmuş gibi. Halil Usta be. Halil Usta. Haldun Bey, felaket. Ne oldu la? İnşaat yıkılmış. Ne? Haldun Bey, kolonya getir, kolonya. Haldun Bey. Sen. Senin ne işin vardı orada? Ha? Yoksa? Dur. Biz seni takip ettik korumak için. Rus tetikçi olayından beri seni korumakla görevliyiz. Kim tarafından? Kılıç Dağ Han'ın emri. Tamam, sakin ol. Doktor bey, durumu nasıl? Elimizden geleni yapıyoruz. Ne oldu lan? Savaş. Savaşla nasıl çöker lan? Size söylemiştim ama beni dinlemediniz. Ulan! Böyle olacağı belliydi. Size söylemeye çalıştım. Ayaz'ın yaptıklarını göstermeye çalıştım size. Halil Usta, enkaz altında kalmış. Sesi kaya götürmüşler. Ulan! Ulan! Ayaz! Ya Rabbi, çocuklarını yetim bırakma Allah'ım. Bir bit. Ferhat, bir dur, yalvarırım bir dur. Çekil Gül, çekil. Ferhat, Ferhat, Ferhat. Of ya, Allah'ın delisi bir dur. Nerede bu zarf ya? Nerede bu zarf? Nereye koydum? Ya ben nasıl kaybederim onu? Aptal İpek. Aptal İpek. Hiçbir yerde yok ya. Of, şu çiçeklerin altına mı koydum acaba? Allah'ım ya. Hayır burada da yok. Burada da yok. Ne yapacağım ben? Allah'ım ne yapacağım? Mahvolurum ben. Mahvolurum ben. Bunu ne yapalım ya? Bunu mu arıyorsun? Nereden buldun onu? Merdivene düşmüş. Ha, ay güzel kızım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir haber var mı? Ne oldu? Ameliyatı alıyoruz.
Sen bana nasıl yalan söylersin lan? Abi dur. Tamam. Hani inşaatta kimse yoktu? Hani kimse ölmeyecekti? Abi ben herkesi uyardım. Ama Halil Usta beni dinlememiş. Lan! Lan Savaş! Lan Savaş! Buraya koyarım. Bu neymiş ya? <gülüyor> i̇şte şimdi yandan Ayaz. Bundan sonra oğlumun hakkını gasp edemeyeceksin. <gülüyor> Ama siz de adet edindiniz. Sıkıldıkça beni kaçırıyorsunuz. Ödeyeceğim borcumu. Yemin ederim ödeyeceğim. Kıymayın bana, almayın canımı. Kaygara yapma. Ha? Ne? Borcunu silmemi ister misin? Vallahi mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Borcunu başka türlü ödeyebilirsin. Nasıl yani? Para vermeden mi? Vermeden. Ama her dediğimi yaparak. Tamam, yapacağım. Ne derseniz yapacağım. Ayağınızın altını bile öperim. Kaldırın şunu. Kaldır beni Beşir. Şimdi beni iyi dinle Tarık. Canına karşılık pazarlık etmeye hazır mısın? Tabii. Ne? Canım mı? Başka şansın yok. Ya kabul edersin, buradan yürüyerek çıkarsın. Ya da sana bir tabut buluruz. Tamam, kabul. Bin kere kabul. Ne derseniz yaparım. Güzel. Şimdi kulağını iyi aç. Hal. Haldun. Ne bu halin? Gel gel gel içeri gel gel gel gel gel gel ay tövbe bismillah Halil Halil Halil yenge Ayaz Bey Ayaz Bey ne oldu ne olur söyle Halilime ne oldu ne oldu bilmiyorum <gülüyor> bilmiyorum ama öğreneceğiz <gülüyor> şimdi ameliyatta sakin ol tamam mı? <gülüyor> Sen de, sen de sakin ol. Baban gibi erkek ol, tamam mı? Hadi, geç. Geç hadi, geç hadi. Bittim ben sana Fehmi. Bittim. Ferhat. Yapma be oğlum. Yapma be. Affet beni Ferhat. Söylemeliydim sana. <gülüyor> Affet beni. He, ben sana söyledim Haldun. Hem de o sıpayı eve getirdiğin ilk gün söyledim. Ama sen beni dinlemedin. Bak ahım tuttu. Hem benim hem de öz oğlunun ahı tuttu. 
Senelerdir Tarık'tan üstün tuttu nasıl payı. Al bak mahvetti olan seni gördün mü mahvetti. La bir sus vır vır vır vır. Vallahi kendimi intihar edeceğim ya. Vallahi kendimi intihar edeceğim. Ay etmiş kadar oldun zaten şekerim merak etme. Daha kim bilir neler aşırdı o olan da. Tabii bilmiyoruz terbiyeli insanlarız gidip bakamıyoruz yattığı yere. Ne? Ne dedin sen? Yok. Yok. Musa da içinde, Firavun da içinde be evlat. Dışarıda hiçbir şey yok. Ne oluyorsa sende oluyor. Senden sağ oluyor. Düşman arıyorsan eğer boşuna dışarı bakma. Kendine bak. Öyle demiş o koca imam Ali. İnsana bin dost azdır ama bir düşman çok. Ya o tek düşman da senin içinde işte evlat. O kılıca ın, sensin asıl. Zahirde görünene ne aldanırsın. O gördüklerinin hepsi senin hallerinin tezahürleridir be evlat. Allah'tan korkanın bakışından. Duruşundan bellidir hali. Nefsine zebun olanın da bakışından anlarsın, tanırsın. Onun için önce kendine bak evlat. Başkasına değil. Kendine şahit ol, el aleme değil. Kendi günahlarının yargıcı ol. Başkasının yanlışlarının da avukatı. Ne gelirse başına sebebi kendine. Dışarıda suçlu arayıp da boşuna günahı çoğaltma. Vicdanını nefsine şahit tut. Kalp ibresi nereyi gösteriyorsa hiç düşünme. Hep o yöne doğru git. Sonu helak gibi gözükse de aman ha evlat sakın ha doğru yoldan ayrılma. Ayrılma evlat. Ne demiştik ikrarı verirken ha? Eşe dedik değil mi? Yani şahidiz dedik. Avukatız, savcıyız, hakimiz demedik. Eşe Ya işte bir bunu bileydik evlat. Bütün perdeler kalkardı gözümüzden. Bakardı ki muhabbetten başkaca hiçbir şey yok. Her şeyin başında muhabbet, sonu da muhabbet. Allah varlığın mayasını sevgiden yapmış evlat. Her kalp muhabbetle coşar, sevgiyle gelişir. Gelmedi sabaha kadar. Ne yapıyorsa sokaklarda. Hmm. Bu da burada uyumuş. Ben en iyisi bir kahvaltı edeyim.
Öyle demiş o koca imam Ali. İnsana bin dost azdır ama bir düşman çok. Ya o tek düşman da senin içinde işte. O kılıca garip sensiz nasıl? Zahirde olana ne aldanırsın? Ailesi mi? Evet. Ailevi insana ne büyük nimet. Sel hayata girdi. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Halilim, halil. Baba, baba. Aldın Bey. Sen yaptın la bunu. Ne yapmışım ben? Niye vuruyorsunuz bana? Geberteceğim lan seni. Tamam. Gebert. Sana el kaldırmam. Ama söyle niye? Senin yüzünden çöktü o bina. Senin yüzünden. 
Niye benim yüzümden çöksün ya? Kolonla benim inşaattan çaldığım malzeme yüzünden çöktü o inşaat. Beni kandırdın. Herkesi kandırdın. Yok. Yalan hayır. Yalansa bu da mı yalan ha? Çaldığın paralar da mı yalan? Al kendi gözlerinle bak. Yalan bunlar. İftira yalan. Halil Usta senin yüzünden yatalak oldu. Senin yüzünden. Nasıl? Halil'im senin yüzünden mi yatalak oldu yani? Hayır. Hayır abla ben yapmadım yalan. Sen bu kötülüğü nasıl yapabildin ona ya? O seni evladı gibi severken nasıl yapabildi bu hainliği ona? Abla ben yapmadım. Hainlik etmedim. Tıs senin suratına. Yazıklar olsun sana. Lan. Bir, lan. Yusuf. Sen ne yaptın lan baba? Yusuf. Yusuf. Nasıl yaptın? Yusuf. Dur. Nasıl yaptın? Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Kusura bakmayın efendim. İşinize bakın. Değdi mi la? Üç kuruş için değdi mi ha? Haldun Bey, hanımla çocuğu odaya çıkartın. Ben gerekli araştırmayı yapacağım. Hadi. Haldun Bey, ben bir şey çalmadım. O inşaat en sağlam binaydı. Yalan hepsi. Yemin ediyorum yalan. Bir değil, on bina yıkılsa umurumda değil. Ama sen beni yıktın. Beni yıktın la sen. Hıyanet lan bu yaptığın. Yılan gibi soktun la Ayaz beni. Yılan gibi. Haldun Bey. Haldun Bey. Ben bir şey yapmadım. Gel benimle. Halil'in felç oldu Haldun Bey. Yatalak oldu Halil'in. Ölmekten beter oldu. Tamam Burcu. Tamam. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Ya çıldıracağım. Böyle bir şey nasıl olur ya? Nasıl bir iftira bu? Ben gittiğimde kolonlar kesilmişti. Halil Usta gösterdi bana. Eksik malzemeyle alakası yok durumun. Ya bu banka dekontları? Benim böyle bir şahsi bir hesabım yok ki. Sahtedir onlar. Pek sahteye benzemiyor bunlar Ayaz. Çok ciddi paralar yatırılmış. Buna göre senin adına olan hesapta çok önemli bir servet var. İmkansız bu. Benim hesabım yok. Nasıl olur ya? Nasıl? Savaş. Ayaz dur! Ayaz! Bırak gitsin Gül. Ya kötü bir şey olursa? Onun da bile değil Gül. Ciddi misin sen? Evet. Kurşun sıksam Haldun daha yazınca bu kadar yanmazdı. Allah bana bırakmadı. Masumların intikamını alıyor onlardan. Boş ver. Bırak gitsin. Hadi Tarık. Hadi Tarık biraz cesaret. Biraz cesaret yapacaksın sen. Vallahi peçelenin dediğini yapmazsam gebertir seni. Borcunu başka türlü ödeyebilirsin. Nasıl yani? Para vermeden mi? Vermeden. Hadi Tarık. Hadi ya. İki dakika bile sürmez oğlum. Hem yakalasam ne olacak ki? Ben Tarık Şengül. Babam gebertir beni ya. Nereden girdim ben bu işe? Tarık, 
Bir, iki, üç. Savaş! Ne oluyor ya? Savaş! Savaş! Okulu devir aldığımızda sen orada da benim yardımcım olacaksın. Aa, okulda da mı kadar kurulayacağız? <gülüyor> yok yok. E gerekirse kurulayacağız tabii. Ne de olsa bizim okulumuz. Ben bu işi çok sevdim. Ay öğretmen vallahi isteyerek kovmaz elimden kaydı. Ağlamana gerek yok ki bir tanem. Kırılacağı varmış demek ki. Senin canın sağ olsun. Sen üzülme yeter ki. Al şimdi bu tabağı. Ve at yere. Hadi kıralım bundan. Aa, öğretmenim. Kır bebeğim bir şey olmaz. Ne olacak? Hadi at at. Evet işte böyle. <gülüyor> Nergis abla. Hoş geldin. Kusura bakma duymadık. Ezgi ile biraz stres atıyorduk da. <gülüyor> Sıdık Abacar'ın kocası Halil abi. İnşaatın altında kalmış hoca hanım. Ne? Savaş neredesin? Nerede o Savaş? Savaş Bey odasında yok. Söyle nerede? Canan Hanım odasında. Ayaz Bey lütfen. Ayaz Bey. Ne oluyor ya? Ayaz. Biliyorum. Biliyorum o inşaat senin yüzünden yıkıldı. Kalk ayağa hesabını ver. O inşaat senin yüzünden yıkıldı. Kalk ayağa. Ayaz dur. Kendine gel. Karışma sen. Bırak Canan bırak. Ayaz efendi yalanlarını sıralasın bakalım. Şu yalancı sensin adi herif. Ayaz dur. Yapma. Çekil aradan Canan. Bu herif yüzünden Halil Usta ömür boyu komada yatacak. Onu yaşayan bir ölü yaptı adi herif. Uydur uydur. Güzel hikaye yazıyorsun Ayaz efendi. Sen televizyonları senaryo yazsana. Para kazanırsın. Hiç değilse hırsızlık yapmak zorunda da kalmazsın ha. Hayvan herif! Ayaz! Dur! Canan! Bana karşı bu herifi mi savunuyorsun sen ha? Evet! Evet bunu savunuyorum! Çıldırmışsın sen! Çık dışarı! Çık! Güle güle Ayaz Efendi. Güle güle. Hemen hastaneye gitmem lazım Ezgi'cim. Sibel ablam burada seninle kalacak tamam mı? Gitme ne olur. Ama gitmem lazım bir tanem. Böyle zor zamanlarda komşularımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım. Sıdık ablanın bana çok ihtiyacı var. Ama benim de var öğretmenim. Bak, ben geleceğim hemen. Sibel ablanla sen burada oturur, konuşursunuz, oyun oynarsınız, tamam mı? Değil mi Sibel? Tabii. Hem ben bir sürü oyun biliyorum. Birlikte oynarız. Ya gördün mü? Ben şimdi gideceğim ve hemen geleceğim. Zaman şıp diye akıp geçecek. Söz mü? Söz, beyaz öğretmen sözü. Peki, tamam o zaman. Arık. Oh. Baba. Ne yapıyor lan sen? Ne işin var la burada? Ben ee, şey. Baba ben buraya çikolata koymuştum. Sen mi yedin? Vallahi yersin şimdi şapla. Biz ne diyor senin derdin ne la? Ama baba benim çikolata krizim tuttu. Yemem lazım o çikolatayı. Darı mısın la sen? La inşaat çökmüş. Altında adam kalmış. Sen çikolata diyorsun. Vallahi geberdirim seni ha. Aynı anasına çektin ha. Savaş, ne oldu lan kafana falan mı ettin? Ayaz odamı bastı. 
Kendi pisliğini örtbas edebilmek için bana saldırdı. Canan olmasaydı beni öldürecekti. Ne? Nasıl ya? Nasıl yapar bunu? O Ayaz, o inşaatı nasıl yıktıysa, o paraları zimmetine nasıl geçirdiyse öyle yaptı işte. Bir de utanmadan bana suç attı. Hala koruyacak mısınız onu? He? Nasıl yani? Hala kovmayacak mısınız yani? Kovmak mı? <gülüyor> Bakın Haldun Bey, Ayaz bu şirketi batıracak. Bu adam sizin ailenizin içine girmiş bir yılan. Bu adam pek yakında hepimizi çökertecek. Alçağın pisliğin teki o. Özür dilerim efendim ama aşağıda bir gazeteci var. Nereden çıktı la bu şimdi? Felaketi duymuş. Haber yapmak istiyorum. Sizinle görüşmek istiyor. İşte şimdi bittik. Def et la def et. Bul bir yalan yolla gitsin. Ondan uğraşamam şimdi hadi. Peki efendim. Ne yapacağız la? Bunun devamı gelecektir. Onu hemen işten kovmalısınız. Aksi takdirde de onunla işbirliği yapıp kendi şirketinizi soymakla suçlarlar. Bu işin sonu hileli iflasa kadar gidecek. Maalesef Haldun Bey birim başkanları ile toplantı halinde ve bütün gün sürecek. Sadece iki dakika hanımefendi. İki saniye bile vakti yok. Kusura bakmayın. Haldun Bey ile mutlaka görüşmem lazım. Bu mesele benim için çok önemli. Ben burada beklerim toplantıdan çıkana kadar. Lütfen. Üzgünüm. 